Nouveau mercredi, une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de 4 graphiques Nvidia et plus précisément des pilotes Game Ready et Pilote Studio. Donc je vais vous présenter les différents pilotes, le pilote Game Ready qui est censé être pour le jeu et le pilote Studio qui est censé du coup être pour les applications créatives type Photoshop et montage vidéo. Et je vais également vous montrer comment désinstaller et réinstaller proprement vos drivers Nvidia parce qu'au bout d'un moment ça crée des embrouilles donc c'est bien de désinstaller et réinstaller au propre. Je m'excuse par avance pour les gens qui ont une carte graphique AMD, malheureusement je n'en ai pas donc je ne vais pas pouvoir vous montrer comment faire la manipulation. Mais si AMD passe par là, je veux bien récupérer une carte graphique, c'est avec grand plaisir. Juste avant de commencer et de vous balancer le générique en pleine gueule, n'oubliez pas que mes réseaux sociaux sont dans la description. Si vous avez des questions ou tout simplement si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est possible, c'est disponible. Mais maintenant, c'est l'heure du générique. Comme d'habitude, je vais vous présenter tout simplement le plan de cette vidéo, donc ce qui va se passer pendant cette vidéo. Donc tout d'abord, je vais vous présenter les deux différents pilotes Nvidia, donc le Game Ready et le Studio. Et je vais tout simplement vous aider à trouver le bon pilote pour vous, car ça va être très important pour la suite de cette vidéo. Ça va influer en fait sur cette première partie. Donc une fois que je vous aurai présenté les pilotes et que vous aurez choisi lequel est le bon, vous allez devoir télécharger le bon pilote depuis le site Nvidia. Et ensuite, on va installer un logiciel. Le logiciel qu'on va installer s'appelle DDU, Display Driver Uninstaller. En fait, c'est un logiciel qui va désinstaller proprement votre pilote Nvidia. Et ensuite, nous, manuellement, on va le réinstaller par la suite. Donc cette manipulation va nécessiter un redémarrage de mon PC, ce qui a pour conséquence de couper l'enregistrement. C'est pour ça que je vais vous faire des séquences de dos, c'est-à-dire que je vais filmer avec mon téléphone, vous allez voir mon setup, vous allez voir mon écran, je vais tout vous expliquer. Donc pour que ce soit plus simple, je vais faire comme ça. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres techniques. Si vous avez d'autres techniques pour filmer un écran pendant qu'il redémarre dans le BIOS, etc., dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse énormément. Donc du coup, une fois que vous êtes sur votre bureau, vous allez aller sur Internet et vous allez taper « Driver Nvidia » ou cliquer sur le lien qui est en description, ça revient au même. Et vous allez aller sur le premier site et après, vous allez donc rentrer votre cadre graphique. Donc moi j'ai une GeForce, j'ai une 1660, donc c'est une 16 série, pas notebook, faites bien attention, c'est une 16 série euh, normale, une classique. Donc hop, 16 série, ça me met tout de suite une 1660 Super, mais sinon vous cliquez dessus et vous choisissez. Ensuite c'est bien Windows, le pilote, je vais vous expliquer juste maintenant quel pilote il va falloir choisir tout simplement. Et la langue, bon ça c'est vous qui choisissez, moi je prends français parce que c'est français qui m'intéresse. Donc quelle est la différence entre un pilote Game Ready et un pilote Studio le pilote Game Ready est entre guillemets fait pour le jeu, mais uniquement pour le jeu. C'est-à-dire que le pilote est optimisé pour faire du jeu et rien d'autre en même temps. C'est-à-dire pendant que vous jouez, vous n'avez pas de logiciel de record, vous n'avez pas de logiciel de stream, vous n'avez pas Internet, même si les drivers sont compatibles avec Internet, mais on va, on va exagérer la, la forme. Donc c'est vraiment que du jeu, avec que ça d'ouvert, euh, en tout cas en, en premier plan, pas en arrière-plan, mais avec vraiment que ça. Alors que le pilote studio, lui, va être optimisé pour les applications créatives et pour le multitâche. C'est-à-dire que si vous jouez et que vous avez un logiciel de stream de record, ça va être un peu plus optimisé qu'un pilote game ready qui est du coup plus optimisé pour du jeu et uniquement du jeu. Donc ça veut dire que si vous ne faites pas de montage vidéo, si vous ne faites pas de stream, si vous ne faites pas de record, que vous jouez juste comme ça pour le plaisir, que y ait Discord ouvert ou pas, ça, ça ne change rien, Discord ne prend pas beaucoup de performance. En tout cas... Si vous ne faites pas d'application créative, de stream, de record, vous pouvez installer le Game Ready, car ça veut dire que vous faites que du jeu, ou outre Discord encore une fois, mais vous faites que du jeu, donc ça veut dire que ça va être optimisé pour ça. A contrario, si vous utilisez des applications créatives, donc Photoshop, euh, Premiere Pro par exemple, et des logiciels de stream et de record, et eh bien là, le pilote studio va être plus adapté, parce que le, le, le pilote en fait va être plus adapté pour faire deux choses en même temps. Donc ça, c'est pour grossir la forme. Après, il y a des détails qui sont quand même assez importants. Je m'explique. Le pilote Game Ready est optimisé pour les jeux juste avant leur sortie. Donc généralement, vous avez vu des gros jeux AAA comme par exemple Cyberpunk. Il y a eu un pilote pour que le jeu soit optimisé pour votre carte graphique. Donc ça, c'est très bien. Sauf que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de mises à jour. Donc ça apporte potentiellement beaucoup de bugs car les mises à jour sont rapides. Alors que les mises à jour Pilote Studio, elles sont plus lentes. Il y en a beaucoup moins mais elles sont stables dès qu'elles arrivent parce que les gens qui ont des applications créatives, euh, c'est tout de suite chiant s'il y a des bugs. Donc du coup, ils s'appliquent entre guillemets un peu plus, donc les mises à jour vont être un peu plus finies. Donc ça va être peut-être mieux si vous ne voulez pas avoir beaucoup de bugs. En plus de ça, sur certains jeux, que, si vous faites que du gaming, le pilote studio aura plus de FPS que le pilote game ready. Alors ça, je vous mets un lien en description si vous voulez voir une vidéo qui compare les deux pilotes. Je trouve ça pas mal intéressant. Par exemple, sur Red Dead Redemption 2, il n'y a pas beaucoup de différence. 
mais sur des jeux comme Cyberpunk, il y aura un peu plus de différence. Voilà, vous avez compris, sur certains jeux, il y a des différences, sur d'autres, non. Ça varie jusqu'à 10 FPS, donc c'est quand même pas négligeable. Donc regardez bien la vidéo que je vous mets en description si ça vous intéresse, et dites-moi en commentaire quel pilote vous avez choisi. Donc moi, pour ma part, j'ai choisi le pilote studio, parce que je fais du record des streams du montage vidéo, et parce que pour le jeu vidéo, je trouve qu'il y a un peu plus de FPS pour mon style de jeu, donc j'ai priorisé ce pilote, donc après vous faites comme vous voulez, le téléchargement de toute façon, ça sera la même chose. Donc suite à mon explication, normalement vous avez choisi votre driver, si ce n'est pas le cas, pareil en description, je réponds immédiatement. Donc si vous avez choisi, vous choisissez le bon, donc moi je vais rester du coup sur le pilote studio comme je disais tout à l'heure. Donc je vais faire rechercher et après je vais tout simplement télécharger le fichier, donc comme un fichier classique en fait. Il faut cliquer deux fois sur télécharger, je n'ai pas compris pourquoi mais c'est certainement très intéressant. Donc une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur l'endroit où vous voulez l'enregistrer, je vous conseille le bureau pour cette manipulation, ce sera plus simple. Donc vous cliquez sur enregistrer. Le fichier va être un peu lourd car c'est le pilote entier, donc ça c'est du 631 MO pour moi. Et le pilote Game Ready, je crois qu'il est à 500 quelque chose. En tout cas, ça va pas être le même poids, mais ça reste quand même des gros fichiers. Donc une fois que le fichier est téléchargé, vous vérifiez bien qu'il est sur votre bureau. Donc là, il est bien sur mon bureau et vous n'allez pas l'ouvrir, surtout pas. Il faut d'abord télécharger DDU. Donc pour ça, vous, souhaitez, vous tapez soit DDU, soit sur le lien qui est en description. Ça revient au même encore une fois. Vous allez descendre. Vous allez aller sur le Download Mirror Netherland, donc c'est pareil, c'est en français, hein, mais bon, je sais pas pourquoi il écrit Netherland. En tout cas, on s'en fout, on télécharge juste le logiciel. Donc là, on attend sur cette page le temps que le fichier arrive. Il est arrivé, il est beaucoup plus léger que l'autre et il est disponible en français, donc ça sera dans les réglages. Je vais vous montrer juste après. Donc le fichier est téléchargé, on va sur le bureau ou en tout cas l'endroit où vous l'avez enregistré. On extrait le fichier avec par exemple ZZIP ou WinRAR, c'est pareil. Une fois que le fichier est téléchargé et extrait, il apparaît donc comme ceci. Vous l'ouvrez, vous extrayez encore le fichier. Oui, ça va être très chiant, mais au moins c'est bon, on a bien compris qu'il fallait extraire. Donc vous cliquez sur DDU, donc le fichier qui vient d'apparaître. Et là, du coup, vous allez ouvrir Display Driver Uninstaller. Donc là, une fois que vous allez l'ouvrir, soit vous avez un message d'erreur comme ceci, où c'est écrit que DDU a fermé des programmes parce qu'ils sont connus pour interférer avec la, la manipulation qu'il va faire. Donc ces programmes euh, RTSS, je ne connais pas du tout, mais par contre MSC Afterburner, c'est un logiciel que j'utilise pour overclocker ma carte graphique. Donc il me l'a fermé parce que, ce qui est logique, vu que c'est un overclock la carte graphique, ça utilise la carte graphique, donc ça peut créer des problèmes. Donc aucun souci, c'est juste pour dire que ça a fermé des logiciels, donc vous pouvez mettre OK. Et là, par contre, le logiciel va être assez important parce que là, donc ça va être des petites explications en anglais, donc ça je vais vous aider. Mais euh, ce qui est très très important, c'est que le logiciel vous conseille... Donc du coup là dans les paramètres de ne pas supprimer ceci, donc on ne va pas le supprimer parce que ce n'est pas recommandé, j'ai pas envie de créer des problèmes, donc on fait comme ça, on ferme, et là, hop, à détecter que vous n'êtes pas en mode sans échec. Le mode sans échec, c'est le mode sans échec de Windows, donc là mon Windows est en mode normal, il n'est pas en mode sans échec, donc c'est pour ça que le logiciel, je vais devoir le fermer, donc vous faites OK et on le ferme, et c'est là qu'on va passer du coup sur le plan inverse pour vous montrer comment passer en mode sans échec et lancer le logiciel pour faire la manipulation. Ça va être pas très compliqué, un peu long mais pas très compliqué, donc suivez bien, ça va être très important. J'enregistre ce petit passage juste après en fait pour vous dire, j'avais totalement oublié de vous parler de ça. Euh, donc ce que je vous ai montré c'est pour empêcher les pilotes de s'installer automatiquement. En fait vous pouvez le faire aussi depuis DDU, j'avais totalement oublié cette fonction. Donc tout en bas vous cochez, ça se fait automatiquement, donc une fois que c'est fait vous pouvez faire fermer et du coup faire la manipulation que je vous montre euh, du coup juste après. J'ai failli oublier juste avant de passer en mode sans échec, il y a une manipulation très importante à faire. Donc pour ce faire, il ne faut pas du tout aller sur internet, il faut aller dans le menu démarrer, taper euh, propriété système, donc propriété système ou à propos de votre PC ça revient au même, vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir vos paramètres, vous faites paramètres avancés du système, vous allez avoir du coup cette petite onglet, vous allez dans matériel, vous allez dans paramètres d'installation des périphériques, et vous mettez non, parce que sinon Windows va réinstaller le pilote avant qu'on ait pu le réinstaller, c'est-à-dire pendant, pendant le démarrage de Windows. Donc ça va tout foirer, donc il ne faut surtout pas que ça se passe, parce que sinon ça va être très chiant et très compliqué. Donc mettez bien non, et ensuite, une fois que vous mettez non, vous faites enregistrer les modifications, vous fermez, vous fermez, et ça va prendre effet pendant le redémarrage de tout à l'heure, donc là dans 5 secondes. Donc cette fois-ci on est bon, on passe en mode sans échec. Donc pour lancer votre ordinateur en mode sans échec, vous allez devoir rester appuyé sur la touche Shift, et redémarrer votre PC depuis le menu démarrer. Donc vous savez, menu démarrer, le bouton arrêt et redémarrer. Et vous restez bien appuyé jusqu'à ce qu'il y ait un écran bleu. Donc là, je ne peux pas le faire parce que je filme avec une main et il me faut les deux mains. Donc je vous, je vous le dis juste et je vous montre juste après ce que ça fait. Donc vous restez bien appuyé sur le bouton jusqu'à ce qu'il y ait un écran bleu qui s'affiche. Donc le même écran bleu qui va s'afficher dans 5 secondes à l'écran. 
Voilà, donc si vous êtes bien resté appuyé jusqu'au bout, vous avez cet écran qui s'affiche. Et donc là, après, on va aller dans « Dépannage ». Options avancées et paramètres changer le comportement de Windows au démarrage. Donc une fois que vous avez cliqué dessus, vous cliquez sur redémarrer et là votre PC va redémarrer. Donc je vais couper la petite phase de redémarrage et on se retrouve juste après. Voilà donc à moi ça s'affiche comme ça, vous ça va peut-être pas s'afficher comme ça mais en tout cas il y aura écrit quelque part le mode sans échec. Vous vous appuyez soit sur la touche qui correspond, donc en général c'est un F quelque chose, donc F10, F11 ou des, des F quelque chose. Mais moi ça va être du coup avec les flèches, donc avec les flèches vous allez bouger comme ça pour accéder à différents modes et là donc, du coup ça va être le mode sans échec avec prise en charge réseau pas forcément vous n'êtes pas obligé en tout cas moi je vais faire le mode sans échec normal donc une fois que vous êtes dessus vous appuyez sur entrée et là votre pc va redémarrer en mode sans échec donc moi je vous ai cuté le moment où j'ai rentré mon mot de passe mais évidemment vous rentrez votre mot de passe vous faites entrer vous allez arriver sur un écran comme ceci donc sans fond d'écran avec écrit en haut une information en haut à gauche mode sans échec et là du coup vous allez aller chercher le fichier donc juste ici hop c'était ddu Display driver, une installer. Donc vous pouvez fermer la page juste derrière. Et là, du coup, vous allez donc choisir. Hop, je fais le petit focus calmement. Choisir type de périphérique. Donc ça va être GPU, Nvidia. Si vous avez une Nvidia, évidemment, cette vidéo est uniquement pour Nvidia. Et ensuite, vous allez faire nettoyer et redémarrer hautement recommandé. Donc vous faites hop, juste ici, vous cliquez. Donc là, il y a plein de petites choses qui vont se faire. Je vais cut évidemment parce que ça va être un peu long. Enfin, un peu long, ça va mettre 5 minutes. Et ensuite, votre PC va redémarrer et on se retrouve juste après. Donc maintenant que c'est fini, que ça s'est ouvert, du coup, vous allez rentrer votre mot de passe. Vous pouvez voir que si vous avez un deuxième écran, il ne fonctionnera pas parce que c'est sur votre carte graphique. Donc vu que votre carte graphique ne fonctionne pas, eh ben, l'écran sera éteint. Donc pour vérifier que vous avez bien installé, vous allez dans le menu « Démarrer »,« Gestionnaire des tâches ». Vous allez dans « Performance ». Et là, par exemple, j'ai mon processeur. Alors, hop, le focus, merci j'ai mon processeur, ma mémoire, mon disque, mon disque, mon disque, mais je n'ai pas de carte graphique alors qu'elle est bien installée dans mon boîtier. Donc du coup, il va falloir réinstaller le pilote. Donc du coup, vous avez juste à ouvrir le fichier que vous avez téléchargé au début, donc le fichier d'installation Nvidia. Donc vous double-cliquez, ça met un peu de temps à s'ouvrir, mais c'est quand même assez rapide. Donc juste avant de commencer, j'en profite juste pour vous dire, si jamais vous posez la question, comme ça, ça m'évitera de répondre dans les commentaires. J'ai un Poco F2 Pro et je filme actuellement en 4K 60fps et je fais du montage vidéo pour stabiliser la vidéo parce que je tremble un peu, on me l'a fait remarquer dans ma dernière vidéo. Du coup, l'achat la, d'un stabilisateur est totalement envisagé. Donc du coup, on continue. Si jamais vous avez des questions, vous me les posez en commentaire. Je vous aiderai avec grand plaisir. Et sinon, il y a mon Discord qui est également en description. Donc du coup, une fois que vous êtes sur cette page, soit vous installez GeForce Experience et le pilote graphique Nvidia, soit vous installez uniquement le pilote graphique Nvidia. Alors, qu'est-ce que ça change Ça change que GeForce Experience prend un peu de performance, mais permet de mettre à jour ses pilotes de mettre, euh, mettre à jour la qualité graphique des jeux, enfin c'est pas vraiment mettre à jour mais c'est mettre la qualité graphique en optimal, enfin ça apporte quand même pas mal de trucs, moi je vais le mettre mais vous n'êtes pas obligé, je vous le conseille quand même, mais après vous faites comme vous voulez, donc du coup moi j'ai choisi cette option, je fais accepter et continuer, je fais express recommander ou personnaliser, je fais personnaliser mais sincèrement ça ne sert à rien, effectue une nouvelle installation c'est juste pour être sûr que ça effectue bien une nouvelle installation, en fait. c'est vraiment juste pour ça, mais express ça marche aussi, vous faites suivant et là du coup ça va s'installer automatiquement, je vais vous passer le, le passage un peu chiant, mais à la fin normalement votre écran, euh, votre deuxième écran va se rallumer. Donc une fois que c'est fini, vous allez arriver sur cette page et comme vous pouvez le voir, mon deuxième écran s'est rallumé, donc on va repasser en mode OBS dans 3, 2, 1, OBS. Wow, on est repassé en mode OBS, putain la grosse chute, on est repassé en mode OBS, donc du coup on va tout simplement bah, finir l'installation, donc vous faites fermer. Vous décochez s'il y a besoin de décocher, lancer GeForce Experience et mettre un raccourci. Pour ma part, je l'ai décoché, j'ai fait fermer. Et on se retrouve du coup juste après. Quand je dis juste après, c'est techniquement dans 1h15. 1h15, je ne sais pas pourquoi, mais je tiendrai les 1h15. On se retrouve dans 1h15 pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment remettre les bons réglages et surtout comment optimiser Nvidia Control Panel. Euh, tout simplement bah, pour avoir des meilleures performances en jeu. Je l'avais déjà fait dans la vidéo « Optimiser son PC rapidement », mais depuis, ça a un peu changé. Il y a des choses où c'est un peu mieux, un peu moins bien. Donc bref, je, vous, je vais vous montrer, je vais tout faire un par un dans une vidéo qui sortira dans 1h15. Donc du coup, vu qu'on a fini, on peut tout simplement tout supprimer. Hop, ça dégage, vider la corbeille. Vous pouvez regarder donc dans « Gestion des tâches performance » si vous avez bien votre carte graphique. Donc j'ai bien ma carte graphique. J'ai également mon logiciel MSI Afterburner qui est revenu. Il va juste falloir que je le reconfigure, enfin surtout que je le redémarre. Mais en tout cas, il est bien revenu. Et euh, comme vous pouvez le voir, si vous allez dans GeForce Experience, donc dans Nvidia, donc N, Nvidia Corporation, GeForce Experience, 
Donc il y a bien GeForce Experience qui est installé. Et du coup, il va falloir se reconnecter. Donc je me reconnecte et je vous montre juste après ce que je voulais vous montrer. Voilà, donc une fois que vous avez du coup mis votre compte et passé le recaptcha qui est ignoble, vraiment hein, impossible à passer, j'ai galéré pendant moins de 10 minutes. Donc bref, une fois que vous avez fait ça, vous avez vu le petit message en bas à droite. Enfin, vous ne l'avez pas vu parce qu'il y a mes réseaux sociaux qui diffusent depuis tout à l'heure. Mais en tout cas, vous avez un petit message en disant « Mettez à jour votre pilote GameReady ». Eh bien non, parce que je n'ai pas de pilote game ready, donc je vais vous montrer comment euh, changer du coup dans les paramètres de Nvidia GeForce Now, de GeForce Experience pardon, pour mettre le pilote studio. Donc ici vous pouvez décocher, optimiser automatiquement les derniers jeux, ignorer le tour si vous connaissez déjà. Dans pilote, donc là il me dit bien, faut télécharger le pilote game ready dernière version, hop je m'en bats les couilles. Donc du coup on clique sur pilote studio et là... Le pilote studio est bien en dernière version, donc c'est bien écrit j'ai la dernière version, et il ne me dira plus mettez à jour vers Game Ready, il me dira mettez à jour vers, Ga... enfin, vers pilote studio. Donc voilà, on a bien GeForce Experience en pilote studio installé proprement, tout est bon, tout est clean. Maintenant, du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, rendez-vous dans 1h15 pour le contrôle panel, donc je vais enregistrer tout de suite après, mais en attendant, comme d'habitude, il faut bien faire une petite ou trop de vidéo, donc on est parti pour le tour de vidéo maintenant. Donc voilà, la vidéo est déjà terminée. Rendez-vous du coup dans 1h15 pour la suite de cette vidéo. Sachez également que tous les plans que j'ai enregistrés comme ceci, donc mon intro et mon outro, ont été stabilisés avec DaVinci Resolve. Donc on va voir si c'est bien, on va voir si c'est pas bien. Dites-moi en commentaire également. Et mes plans filmés avec mon téléphone ont également été optimisés, euh, stabilisés pardon, avec DaVinci Resolve. Et sinon, comme d'habitude, le blabla habituel, le like, le commentaire et l'abonnement avec la cloche parce que ça fait plaisir et ça soutient la chaîne. Donc moi je vous dis à très bientôt, à dans 1h15 pour être précis. Ciao ciao